Muy bien. Hola y buen día a todos. Mi nombre es Diego Musach. Les doy la bienvenida a nuestro webinar que estamos realizando en el Broadcast en conjunto con nuestro partner LCAR. El webinar del día de hoy se desarrollará en el idioma castellano. En el caso de que existan algunas dudas o que bueno, les vayan surgiendo dudas sobre la presentación, les sugiero poder utilizar la pestaña de preguntas y respuestas que ustedes van a poder, dentro de la, poder ver dentro de la plataforma Zoom. A través de dicha pestaña, eh, en dos oportunidades de nuestra presentación, vamos a estar respondiendo eh, cada una de las preguntas o consultas que surjan, así podemos ir evacuando cada una de ellas. Les doy también la bienvenida a nuestros partners entonces de Elecar. Eh, estamos con Igor Suroff. Uh, uh, Igor, hi, how are you? Thanks for being present to here. Hello, Diego. Uh, hello, everybody. Hi. 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 Hi, Igor. Yeah, so uh, I wouldn't speak uh, a lot today, so I just want to say hola, everybody. And uh, it's a pleasure for us to see such a big number of attendees uh, today on this webinar. And we are very happy that uh, there are so many people who are interested in uh, this topic, uh, in improving the quality of uh, broadcasting. So, Diego, uh, good luck. Thank you. Thank you so much, Igor. Uh, bueno, eh, como les decía, vamos a seguir en castellano. La idea es ir viendo los puntos principales y poder transmitirles a ustedes los tips, ¿sí? las mejores prácticas para poder llevar un delivery apropiado de video, tanto en redes IPTV, OTT, o bien en redes que tengan contenidos IP eh, de video. ¿sí? Para ello, nos hemos propuesto primero hacer una introducción sobre lo que es la solución de video en sí, lo que es la solución de monitoreo de video en sí. Luego vamos a ir estudiando seis casos, ¿sí? en la mitad de dichos casos, o sea, luego del caso número tres, vamos a dar espacio a las preguntas y respuestas, las cuales sugiero fuertemente que, que las puedan expresar a través de la pestaña de preguntas y respuestas. Eh, vamos a estar respondiendo una por una, tanto Igor como yo, en caso que sea necesario. Y, y luego sí continuar con los otros tres casos y dar dejar apertura para más consultas. ¿sí? Es nuestra idea, la idea de todo el equipo de Network Orcas y LK desde que esto pueda ser algo también interactivo y que nos deje experiencia a todos los que estamos participando hoy en nuestro webinar. Muy bien, entonces vamos a avanzar con la presentación. ¿sí? De alguna forma hablar sobre el porqué, ¿sí? de la importancia de lo que es el monitoreo ¿sí? y el control del delivery de video. Sí, hoy en día, lo más preciado que tenemos para entregar a nuestro usuario, a nuestro abonado final, es efectivamente el video. Y eso es digamos, lo que es el estado de arte de, de por qué surge la necesidad de tener que monitorear el mismo. El monitoreo de video se puede hacer de distintas formas. Es importante tener en cuenta que la plataforma nuestra, el Cardboard, permite monitorear el video en diferentes etapas del mismo. ¿sí? Con lo cual, en toda la cadena de distribución de video, nosotros vamos a poder monitorear el mismo y de esa forma sacar conclusiones ¿sí? de dónde puede estar habiendo una falla. Muchas veces las fallas se producen no solo en el origen o no solo en la última milla, sino durante eh, el proceso propio del video. Se puede proceder también proceder en la parte de transcoding. Bueno, todas esas etapas que son propias de la distribución y generación de video, es necesaria tenerlas en monitoreo. Eso nos va a dar a nosotros, como operadores, la posibilidad de entregar un video sin fallas, una calidad de servicio, y algo muy importante, que se viene hablando mucho, una calidad de experiencia al usuario final, que sea satisfactoria, que el usuario final esté altamente satisfecho con nosotros y de esa forma quiera elegirnos. ¿sí? Básicamente, eh, ¿en qué consiste la solución nuestra? Consiste en poder tener, en primer lugar, una, un proof, que nosotros llamamos proof o piloto, instalado en cada etapa de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo, puede ser un, un proof colocado en una red interna de distribución, en lo que es agregación de IPTV, ¿sí? que sería en contenido, llamémoslo así, UDP. Bueno, nosotros podemos ahí poner, colocar un proof, lo cual va a estar constantemente, si queremos decir, monitoreando, ¿sí? me permiten usar ese término, monitoreando lo que es el contenido de video y enviando esos datos hacia una plataforma en nube, ¿sí? que es donde están nuestros servidores 
Boro, que eso va a estar constantemente analizándolo y sacando conclusiones y mostrándolo de forma muy amigable, ¿sí? para que nosotros como operadores podamos tomar acción si es que el video ¿sí? nos llega o tenemos issues o tenemos algún problema o, o situación con el video. Ese es un poco lo que sería el esquema. O sea, está basado en un esquema de props o de pilotos, ¿sí? que pueden estar en diferentes cabeceras o GDMs, y después un sistema centralizado, lo cual se va a ir agregando los diferentes props para ese perfil, y ahí tenemos el sistema completo. Con lo cual podríamos tener monitoreo en la generación y luego en la distribución, por decir dos, dos partes de la, de la cadena, y de esa forma poder sacar conclusión en dónde está el el inconveniente o dónde puede surgir un issue del video, analizarlo profundamente y luego tomar acción para mejorar. Es importante para nosotros poder hablar con casos prácticos, por eso planteamos seis casos, como les comentaba hace unos minutos, seis casos los cuales son típicos basados en nuestra experiencia de lo que venimos trabajando con la plataforma de solución de video, ¿sí? de solución de monitoreo de video. Bueno, estos seis casos son típicos y se nos han dado. En ese sentido... Avanzamos con el primero, en donde nosotros detectamos que un cliente nuestro tenía el video de forma perfecta, eh, se veía en gran parte del tiempo de forma satisfactoria, era muy buena la calidad de video, sin embargo, en el momento que en algunos lugares regionales, eh, un cliente que justamente generaba centralizado y, e insertaba anuncios, ¿sí? advertisements, en diferentes lugares que son los, las, cabeza, las cabeceras locales o regionales. En ese momento en donde se insertaba el, el contenido de publicidad, se detectaba que tenía algunos cortes de imagen, tenía alguna pixelación, tenía alguna falsa imagen de, de formato. Bueno, rápidamente uno puede decir claramente lo que se está dando es que el video o el contenido de video tiene un error. No era el caso, no había continuity counter errors, no había ningún error en el contenido que se, que se generaba, de hecho se generaba localmente en cada ciudad. Bien, gracias a Boro y a la manera de monitorear de 7x24, en la cual todo el día se está monitoreando la señal, nosotros, o las señales, nosotros pudimos detectar que el formato que, en el cual se introducían las, las publicidades, el contenido de publicidad de forma local, no era el mismo, no coincidía con el formato que sí venía la señal de origen. ¿sí? Claramente, al, al haber un cambio de formato y eso no estar estipulado en el player, eso generaba un ida y vuelta de, eh, para decir así de alguna forma, de imagen, que obviamente a lo que es experiencia de usuario no es para nada satisfactorio. Entonces, a partir de ahí, eh, el cambio fue hecho justamente cambiando el formato de lo que es la publicidad. Sí, se detectó gracias al monitoreo constante. Ahora, cuando les hablo de monitoreo constante, es importante dar un ejemplo también, ¿verdad? Bien, el siguiente slide que ahora están, estamos observando presenta justamente ese ejemplo. Aquí nosotros tenemos una visualización de todos los pits disponibles. ¿sí? Como verán, hay un pit de video en color anaranjado, hay un pit de audio, eh, dos pits de audio en color eh, verde y celeste, hay pits de otros datos que pueden tranquilamente ser datos del CAS o datos de, de tablas EIT, los cuales vamos a estar monitoreando constantemente. Como verán ahí, no hay ninguna interrupción. En una línea de tiempo vemos que el dato está continuo. ¿sí? Y en una línea también de volumen o de caudal o de velocidad, vemos que también la velocidad de datos se mantiene continua. Con lo cual, una, un simple análisis diría que no debería haber ningún problema de interrupción de servicio. Sin embargo, la plataforma que nosotros ofrecemos de monitoreo permite ir más allá e intentar buscar consistencias y coincidencias en cuanto a formatos intrínsecos del video. O sea, formatos del contenido en sí. Esto también lo analiza nuestra plataforma. Son básicamente los logs de error, o los errores, mejor dicho, que están eh, puestos más abajo de la pantalla, en donde están hora por hora, o minuto a minuto, qué es lo que se va detectando. En definitiva, esos logs nos permitieron a nosotros detectar la situación que les mencioné recién, que fue una inconsistencia de formato, y desde ya tomar acción rápidamente para que el usuario final siga teniendo una buena experiencia de visualización. Muy bien, ese es el caso 1. Vamos a hablar de otro caso, en donde en algunos momentos, eh, estamos hablando de una solución satelital, aquí no solo nos centramos en soluciones IPTV u OTT, sino en este caso es una solución satelital, 
en donde en líneas generales, la mayoría del tiempo lo que suele pasar, eh, el video está bien, no hay ningún inconveniente, está todo de forma estable, pero claro, en un momento o de un momento a otro existe alguna interrupción de servicio. Es el caso del caso número 2. ¿sí? Lo primero que uno tiende a pensar, y creo que lo dije también en el caso número 1, es que haya problemas de continuidad, pérdidas de paquetes, algo que sea intrínseco a la generación o inclusive al pas de transmisión. Recuerden que aquí hay satélite de por medio y bueno, puede llegar a tener algún inconveniente eso. No era el caso. Nosotros estábamos monitoreando en lo que es el origen, o sea, en lo que es el app link. Estábamos monitoreando el video, estaba todo de forma correcta. Y en lo que es el downlink, ¿sí? teníamos también puesto unos pilotos para poder monitorear cómo estaba eh, llegando el video ahí. Estaba todo de forma satisfactoria, salvo en algunos momentos en donde la desencripción de las señales no se hacía de forma correcta. Con lo cual, claramente eso lleva a que el usuario final perciba pantalla en negro, no perciba video, eh, puede llegar a percibir algún otro artefacto de video eh, no deseado. Y en ese sentido, esto es detectado gracias a la plataforma de monitoreo rápidamente. Entonces, aquí también lo que buscamos es tener algo proactivo. No solo que nos llame eh, un usuario final y nos diga estoy teniendo inconvenientes, sino que de forma proactiva, porque quizá el artefacto se da en momentos de bajo encendido de, de la pantalla, ¿sí? de, 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 de televisores y de set -top boxes, bueno, la idea justamente es que esto se esté monitoreando 24 horas y eso permita, nos permita a nosotros detectar aún antes de que un usuario lo detecte qué puede estar pasando. En este caso, lo que pasaba era que el módulo de Scrambling, ¿sí? el módulo que desencripta, que estaba en, en la llegada, en donde se hacía la subdistribución de los contenidos que vienen por satélite, estaban teniendo problemas totalmente aleatorios en cualquier horario, no siempre, no todos los días, pero estaba teniendo ese tipo de inconsistencias. ¿Cómo se solucionó cambiando ese módulo? ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo lo veríamos en Boro, ¿sí? cómo lo veríamos en nuestra plataforma de monitoreo. Eh, la manera de ver, y la mejor manera de verlo, es justamente a través del tiempo. Claro, no hace falta que esté alguien frente a la pantalla, eso es lo particular de nuestro sistema de monitoreo, sino que hay un sistema de alarmas. Ese sistema de alarmas, obviamente que nos permite ver siempre el, lo que es en vivo, el monitoreo, pero no necesitamos estar viendo los sí o sí, como en este caso, los dos recuadros eh, colorados que se ven aquí, ¿sí? en donde no hay continuidad de datos. Ahí como ven en los dos recuadros colorados, hay una interrupción de lo que serían las líneas verdes. Eso es lo que es actividad eh, básicamente de video, audio o algún PID que nos interesa. Bien, en esos dos intervalos tenemos interrupción, con lo cual hay algo que no llegó. ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos un análisis profundo? ¿Y cómo podemos saber dónde está el error? Bueno, justamente asociando diferentes partes de la cadena de distribución o de agregación de video, teniendo una parte en la, lo que es el uplink, como les mencionaba, otra parte de monitoreo en lo que es el downlink, y ahí ver en dónde falla. ¿Sí? Si el uplink lo tengo perfecto y tengo issues en el downlink, bueno, ahí tengo que analizar más en profundidad. En definitiva, en este caso, eh, se trataba justamente de la no posibilidad de desencripción, con lo cual no había monitoreo ahí, pero sí lo había en el origen. Bueno, es otra forma de, de darnos cuenta, y otra forma también de darnos cuenta de qué forma podemos monitorear tanto la calidad de servicio como la calidad de experiencia. En definitiva, todo está focalizado a fidelizar más a nuestro cliente. Pasemos al caso número 3, ¿les parece? Y es justamente un problema que se tuvo en un momento con lo que es la distribución de canales OTT. ¿sí? En ese momento había algunos players ¿sí? de determinados dispositivos, ¿sí? principalmente mobile, lógicamente que OTT está apuntado básicamente a mobile, también se puede hacer uso en set of boxes, pero bueno, en algunos dispositivos de alguna región en particular, ¿sí? nosotros teníamos interrupción del play. Claro, todo el travel shoot, ¿sí? todo lo que es el, el ida y vuelta para resolver, normalmente lleva un tiempo determinado. Con herramientas de análisis adecuadas, ese tiempo se reduce drásticamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros podemos tener monitoreo en el origin, ¿sí? que es la piedra fundamental de una distribución OTT, y luego colocar diferentes pilotos de monitoreo en los diferentes edge, local calle o proxies de video que se tengan a través de la red nuestra, ¿sí? de nuestra CDN. En definitiva, lo que vamos a lograr ahí, como logramos en este caso, es tener colores verdes, o sea, todo en, de forma óptima en lo que es origin, 
y en varios de los edge, ¿sí? y en algunos detectamos que el ancho de banda necesario para poder hacer ingesta de todos los datos desde el origen hacia el edge no era suficiente. Por consiguiente, cuando un usuario final que dependía de ese edge ¿sí? intentaba ver ese contenido, obviamente a veces lo veía, a veces no, porque el ancho de banda no era suficiente. Bueno, ese análisis se logró hacer gracias también a la visualización de chunks. Y nosotros bien sabemos que en una distribución OTT se poseen chunks de diferentes tamaños dependiendo qué rendition se tenga. Basados en las renditions que se tienen, nos vamos a ver cada X cantidad de segundos, pueden ser 10, pueden ser menos, dependiendo de las características que se seten en el sistema. Nosotros vamos a ver chunks que se van descargando. Técnicamente es lo que se ve. Boro monitorea eso y nos muestra en el tiempo si los chunks son consecuentes. Como ven en los dos recuadros colorados, hay una falencia de chunks, ¿sí? no, no existen chunks en un intervalo T de tiempo, en este caso hay algunos que se están perdiendo, aproximadamente tres en cada recuadro colorado, y eso nos da un indicio, ¿sí? nos da un indicio de que, de que los chunks no están llegando. Por consiguiente, si este monitoreo fue hecho efectivamente en lo que es el Edge, el local calle o proxy de video, nosotros el video no lo tenemos, con lo cual no estaba haciendo ingesta de video el Edge, ¿sí? el local cache. Como no hacía ingesta, los players tampoco podían hacer reproducción. Ahora, lo interesante es que hay una gran parte del tiempo, ¿sí? la gran parte de esta línea de tiempo que se ve, hay ingesta de video y hay presencia de chunks. Pero hay un momento que no. ¿Por qué se daba eso? Justamente por la demanda, por la demanda activa y que fluctúa de, de contenidos que el Edge tenía hacia el origen, que en un momento le permitía bajar chunks y en otro no, porque había un agotamiento de recursos. ¿Y qué recurso? El ancho de banda el cual el Edge está conectado hacia la nube. Bueno, obviamente que eso se solucionó de, de forma sencilla, obviamente cuando uno encuentra el problema, la solución normalmente tiende a ser más sencilla. El punto es qué análisis se hace y qué rápido se puede hacer. La solución en este caso fue aumentar eh, el ancho de banda. Muy bien, habiendo llegado al caso número 3, y como les comenté al principio, eh, doy, doy espacio para lo que es preguntas y respuestas. Yo estoy observando... Eh, en este momento la solapa de preguntas y respuestas. Les voy a dar unos dos minutos en el caso de que quieran eh, hacernos llegar alguna y con mucho gusto se las, se las respondemos. En caso contrario, podemos seguir con nuestro webinar. Bien, muy bien, vamos a seguir con nuestro webinar con el caso número 4, ¿sí? en donde nosotros encontramos en una distribución eh, principalmente de broadcast, ¿sí? en este caso nos vamos desde lo que es OTT hacia lo que es broadcast, encontramos que había una interrupción, ¿sí? o que estaba de forma, digamos, no, no del todo positiva la, la recepción de video. ¿sí? En ese caso, en este caso sí, se detectaron errores de eh, continuidad. Si sí, 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 error o lo continuity counter error, que es lo que comúnmente se, se suele dar. Si sí, el problema se, se, digamos, se presentaba en algún momento del día, no en todo el día. Y aquí es donde les, les sugiero fuertemente considerar la, el monitoreo ¿sí? constante. El monitoreo 7x24, que es lo que nuestra plataforma en definitiva soporta. ¿sí? Nuestra plataforma piensa en que el monitoreo 7x24 es lo más acertado a realizar por el hecho que en todo momento puede surgir algo que quizá no lo estamos viendo, quizá se nos pasó por alto, quizá nuestros usuarios finales lo están viendo y lo obvian o lo dejan pasar o se acostumbran a, a ese error y no es bueno. En definitiva eso a la larga nos trae desconexiones y es justamente lo que no queremos. Bueno, el caso del número 4 habla justamente de una distorsión o una recepción con distorsión, con interferencia en base a una, a la recepción satelital con falencias. ¿sí? Entonces se detectó que no era la, los parámetros de modulación no eran los más adecuados para donde se estaba teniendo esa recepción. Se optó por utilizar parámetros de modulación más robustos, 
lo cual nos permite tener mm, o ser más impermeables a lo que es el pas de transmisión. Desde la PLIN, pasando por el satélite, hacia, hasta la recepción. Si nosotros tenemos parámetros de modulación más eh, robustos y más fuertes, vamos a ser más impermeables, ¿sí? o no nos va a, a entorpecer tanto el pas de transmisión, toda interferencia que pueda haber, o frecuencias adyacentes u otros artefactos de, de radiofrecuencia. Muy bien, habiendo hecho el cambio, obviamente con, los, con lo que eso implica también, con el análisis previo, pero habiendo hecho el cambio de lo que son parámetros de modulación, la recepción fue continua y de forma satisfactoria durante todo el día. ¿Cómo lo vimos eso en nuestro panel de monitoreo, ¿sí? en nuestro panel BORO? Bueno, lo vimos de la siguiente forma. Nosotros observamos que de un momento para otro, ¿sí? durante una línea de tiempo, si me permiten ahí señalarles la, la primera la primer gráfica, en donde se ve que hasta un momento del tiempo se viene recibiendo, o sea que hay caudal de video, hay caudal de audio, hay caudal de otros pits, pero de un momento deja de haberlo, o sea que se deja de sintonizar en absoluto todo lo que es video. Y si no es en absoluto, se empieza a recibir con distorsión. ¿Cómo sé que se recibe con distorsión? Porque claramente eh, el gráfico, el primer gráfico no lo muestra. Bueno, hay una gráfica, que es la última, la de más abajo, en donde se ve justamente que el video empieza a tener artefactos, empieza a tener distorsiones muy fuertes hasta llegar a ver una pantalla en gris, eh, con lo cual ahí me habla que quizá intenta recibir o se recibe algo en un momento y después no. De hecho, si observan con atención, hay una parte en la línea de tiempo en donde no se recibe absolutamente nada, y justamente ahí también es porque quizá la distorsión fue muy fuerte. En todo caso, eh, nuestra plataforma también en este caso se adapta a lo que son transmisiones satelitales y monitoreos de punta a punta. ¿sí? Vamos al caso número 5, en donde nosotros teníamos un, eh, una pérdida ¿sí? de, de sonido, ¿sí? una pérdida de, de, en este caso, eh, y ahí les voy contando un poco lo que, lo que fue que se detectó, una pérdida del sonido y que se dejaba de escuchar, el video estaba perfecto, pero no hacía el sonido. ¿Y dónde se daba eso? Se daba de cara a lo que es el, el cliente. O sea, quien veía eso es justamente el cliente. Entonces, claro, lo primero que se pensó es que quizá el cliente tenía algún issue, que quizá podría llegar a ser algún tema de recepción. Bueno, gracias a que nosotros podemos monitorear toda la cadena, insisto con eso y es, es muy importante destacarlo, eh, nuestro sistema de vivo permite justamente monitorear toda la cadena, se detectó que había un pit de video el cual venía justamente con errores o dejaba en todo caso de transmitirse. Era un caso de un programa que inclusive que enviaba más de un pit de video. En ese caso, ¿cómo lo vemos? Eh, ¿Cuál es la mejor forma de verlo? Justamente con la desaparición de ese pit. Si observan en la gráfica que se ve arriba, ¿sí? vemos que hay un momento, un instante de tiempo, en donde se presentan dos pits, probablemente video y audio, o dos pits de audio, eh, y hay otro momento en donde el pit de audio desaparece. En base a que el pit de audio desaparece, desde ya la lógica nos indica que no se va a poder escuchar. Con lo cual, fácilmente esto lo pudimos detectar, y se arregló de forma tal que se detectó de dónde venía también el issue, ¿sí? de dónde venía la situación. La situación no venía del GDN, la situación no venía en la distribución, mucho menos en el box de usuario o en el dispositivo de usuario que estaba utilizando para hacer la recepción del contenido de video, sino que venía directamente del proveedor que hacía la entrega de ese contenido. Obviamente que se solucionó eh, mostrando, ¿sí? con, con datos fehacientes, dónde estaba eh, el tema o dónde se veía el tema y de esa forma se ayudó a resolver esa situación no deseada. Muy bien, pasamos al caso número 6, ¿sí? en donde... Eh, los usuarios ¿sí? de suscriptores de OTT ¿sí? estaban reportando un problema de frisado del contenido OTT. Y aquí quienes, bueno, trabajamos con, con lo que es OTT, sabemos que eso se puede deber a innumerables razones. ¿sí? De hecho, OTT eh, tiene una particularidad en donde el, el abonado recibe, pero no necesariamente la red de donde está recibiendo ese contenido pertenece al proveedor de video. Entonces ahí el proveedor de video tiene que prestar aún más atención en asegurarse a que el video llegue de forma positiva. Como eso se dio, y eso se vinieron dando reclamos de parte de los abonados de que la experiencia de video no era la mejor, obviamente que 
ahí entró en acción lo que es el sistema nuestro de monitoreo, ¿sí? el sistema Boro. ¿Qué se detectó? Se detectó que efectivamente esa situación de frisado se daba en algunos canales en particular, no en todos, ¿sí? y se daba en todos los abonados. Con lo cual, bueno, todo eso se detectó por los diferentes pilotos en donde nosotros colocamos monitoreo para poder hacer recientemente la, el monitoreo de video y mejorar la calidad. ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que vimos ahí es que en todos los casos, para un canal en particular, digo, en todos los casos de recepción, en todos los pilotos en donde se tenía monitoreo, para un canal o más de un canal en particular, teníamos situaciones de frisado, inestabilidad de video, pixelación. O sea que la calidad y la experiencia de usuario no, es, no era la esperada, eh, ni mucho menos, por, por lejos. Bueno, la principal conclusión también que llegamos a tener es si era un tema de origen o dónde estaba el, el issue. Fuimos un poco más para atrás eh, y analizamos también lo que es el input de un transcoder y la salida del transcoder. Y vimos que ahí, en, ese, en esa parte de la cadena, se daba la, el principal error. En donde la entrada era de forma aceptable, teníamos un video continuo, y ya a la salida del transcoder nosotros no teníamos un contenido apropiado. Con lo cual luego toda la cadena de agregación OTT iba a reproducir el mismo error. Entonces, bueno, fácilmente a través de, de Boro lo pudimos analizar y gracias a ese análisis se tomaron las medidas necesarias para poder eh, resolverlo. Bien. Muy bien, bueno, hemos llegado al, al caso número 6 de, de nuestro webinar. Ahora sí eh, dejo espacio a, a preguntas y respuestas. Muy bien. Sí, sin dudas. Ahí acabo de ver una, una pregunta. Creo que Igor ya la respondió. De todas formas, la, la respondemos. Ahí nos consultaron sobre un webinar eh, en inglés. Uh, Tarun, uh, yes, of course, as Igor said, we can, we can set a webinar in English, by the way. Uh, muy bien. Ahora, lo que están viendo en pantalla es una breve encuesta. Si tienen unos minutos les agradecería si la pueden responder, es para mejorar la experiencia en webinars y, y ayudarnos a mejorar a nosotros mismos. Desde ya, les agradecemos el tiempo haber participado eh, en el webinar el, durante el día de hoy. Eh, los esperamos en nuestro próximo web, webinar. Los dejo participar con la, la encuesta. Agradecer a, a todos los presentes y que tengan buenas tardes. Gracias. Muy bien, eh, aprovecho estos minutos entonces para saludarlos agradecerles eh, nuevamente la participación a todos y, y esperarlos desde ya en nuestro próximo webinar. Seguramente lo vamos a estar anunciando de aquí a poco. Eh, gracias nuevamente a todos por participar. En caso de, de considerar que podemos hacer eh, juntos una consultoría por su proyecto, créanme, es muy fácil de implementarlo, el monitoreo, más fácil y más cerca de lo que, de lo que se puede pensar y fácilmente de un día para el otro un par de días podemos tener el sistema monitoreando, lo cual les va a traer muchos beneficios para su plataforma. Nuevamente agradecer a nuestro partner LCARD, en nombre de Network Broadcast, eh, muchas gracias, eh, quedamos en contacto y a disposición por toda duda que pueda surgir. Gracias a todos por, por la participación. Calculamos estar subiendo la presentación a nuestras redes, eh, principalmente, seguramente en LinkedIn haya una, un link hacia la presentación. ¿sí? Así la podemos volver a apreciar en todo momento. Gracias, buen día para todos y hasta la próxima.